বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা এই ভিডিওতে আকাশ যে গল্পটি পড়েছি আমরা আগের ভিডিওগুলোতে সেই গল্পটির বেশ কিছু শব্দার্থ জেনে নেব প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূপৃষ্ঠ শব্দটি যে শব্দটির অর্থ পৃথিবীর উপরের অংশ অর্থাৎ পৃথিবীর উপরের যে অংশটুকু রয়েছে সেটিকে আমরা ভূপৃষ্ঠ বলি তারপর আমরা দেখছি সচরাচর শব্দটি যার অর্থ সাধারণত কিংবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণত কিংবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটিকে কিন্তু আমরা সচরাচর শব্দটির অর্থ হিসেবে বলতে পারি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি চাঁদোয়া শব্দটি এটি কিন্তু আমাদের কাছে নতুন একটি শব্দ যার অর্থ সামিয়ানা কিংবা কাপড়ের ছাউনি এরপর আমরা দেখছি কণা শব্দটি যার অর্থ বস্তুর অতি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম অংশ তারপর আমরা দেখছি হর হামেশা শব্দটি যার অর্থ সব সময় কিংবা সর্বদা তারপর দেখছি আমরা বায়ুমণ্ডল শব্দটি বায়ুমণ্ডল হচ্ছে পৃথিবীর উপরে যত দূর পর্যন্ত বাতাস রয়েছে এই সম্পূর্ণ অংশটুকুই অংশটুকুকেই বলা হচ্ছে বায়ুমণ্ডল তারপর আমরা দেখছি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন অর্থ বর্ণগন্ধ নেই এমন একটি মৌলিক গ্যাস অর্থাৎ নাইট্রোজেন কিন্তু বর্ণগন্ধহীন একটি মৌলিক গ্যাস বাতাসের অন্যতম প্রধান উপাদান তাহলে এরপর আমরা দেখছি অক্সিজেন শব্দটি যার অর্থ জীবনের প্রাণ বাঁচানো ও আগুন জ্বালানোর জন্য দরকারি বর্ণহীন স্বাদহীন গন্ধহীন মৌলিক গ্যাস তাহলে আমরা জানতে পারলাম অক্সিজেন কিন্তু একটি মৌলিক গ্যাস যেটি বর্ণহীন স্বাদহীন গন্ধহীন তারপর আমরা দেখছি মিশেল শব্দটি যার অর্থ বিভিন্ন বস্তুর মিলন কিংবা মিশ্রণ এরপর আমরা দেখছি লম্বভাবে শব্দটি যার অর্থ খাড়াভাবে তারপর দেখছি আমরা সংকেত শব্দটি যার অর্থ ইঙ্গিত কিংবা ইশারা তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু বেশ কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিলাম এই ভিডিওতে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা